Gentili lettori di Riviera 24, ben trovati e benvenuto a Settimio Benedusi. Settimio Benedusi, lo ricordiamo, imperiese e uno dei più noti fotografi a livello nazionale e non solo. Proprio l'imperia si è appena conclusa un'operazione che ti sta molto a cuore, quella dei ritratti fotografici. Ce ne vuoi parlare? Sì, buongiorno Diego, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Sì, eh, domenica, eh, il 14 febbraio, San Valentino, ho concluso questa avventura che è cominciata il primo di dicembre, che a sua volta era cominciata il primo luglio eh, dello scorso anno. È eh, una cosa un po' strana, nel senso che ho aperto una mia bottega al Parasio di Porto Maurizio Imperia di, dei ritratti fotografici eh, stampati. Eh, cioè le persone vengono lì e, e io gli faccio un ritratto, una cosa assolutamente eh, antica, eh, una cosa, eh, come amo dire, talmente antica da essere rivoluzionaria, perché eh, nessuno più eh, va dal fotografo per farsi fare eh, un ritratto fotografico, eh, nessuno più stampa eh, le proprie fotografie, però eh, questo è un, è, un, è un processo molto importante, molto importante perché sappiamo bene che eh, per centinaia di anni eh, le elite del mondo, i nobili, il clero, eh, quelli che potevano permettersi eh, un pittore, eh, andavano dai pittori per avere un ritratto eh, e quel ritratto non era semplicemente una riproduzione della faccia di quella persona, ma quel ritratto era la certificazione di un'identità. Eh, voglio dire, eh, Napoleone che diventa eh, re di Francia, tutti lo sanno che Napoleone è diventato re di Francia, però si fa dipingere un quadro che si mette la corona sulla testa, perché quella rappresentazione iconografica certifica quello che è successo. C'è una frase che mi piace tanto, che cito spesso, di Nelson Mandela, che dice i ricordi sono il tessuto dell'identità, no? quindi avere un ricordo fotografico stampato non è semplicemente una fotografia ma è un racconto, è, è un'emozione, è, è un qualcosa di profondo e intimo. Eh, proprio questa mattina sono, devo dire, questo oggi molto emozionato eh, perché eh, ho voluto eh, rendere un omaggio a tutte le persone che sono venute a farsi fare il ritratto in questi mesi e per Imperia eh, ho voluto far mettere pagandoli, specifichiamo che magari qualcuno sì, eh, dei, dei grandi manifesti 6x3 con un soggetto maschile e un soggetto femminile, eh, un padre, un figlio, e una, una nonna e una nipote. Eh, proprio per ringraziare tutti quelli che sono venuti in questi mesi a fare il ritratto e che mi hanno sommerso, ma veramente, di, 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 di amore, di affetto, di storie, è stata una cosa bellissima. Eh, se mi permetti Diego voglio Prego. leggere una frase che mi è arrivata pochi minuti fa, eh, bellissima, che è la frase che eh, un messaggio mi ha mandato Serena, Serena è eh, la madre, la moglie eh, del soggetto, di un soggetto maschile di questi 6x3 che sono in giro per Imperia e mi ha eh, mandato pochi minuti fa questo messaggio che gli ho chiesto se potevo leggerle, leggere e mi ha dato il permesso. Serena mi scrive Sono davvero commossa, ho affrontato un lavoro su me stessa, enorme, doloroso e faticoso, aiutata dal mio meraviglioso psicologo. Ci ho messo tutta me stessa per riuscire a riemergere da un periodo che mi soffocava e accettare quello che la vita mi ha riservato. Grazie a te per il riconoscimento del mio lavoro e del mio amore verso Daniele e Tommaso. Parole veramente eh, toccanti che fanno riflettere. Tra l'altro l'idea eh, della bottega al Parasio è nata e ti è venuta in pieno lockdown? Sì, 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 sì perché esattamente un anno fa eh, eh, sono venuto a Imperia a trovare 
mia madre, e dopo è scoppiato tutto il patatrack che non conosciamo bene e anche per dare un sostegno a mia madre, insomma, farla stare meno possibile con, con la badante, andavo a darle cena tutte le sere, insomma, fatto sta, eh, ho deciso di, eh, con mia moglie di rimanere eh, a, a Imperia. E quindi l'ultimo anno l'ho passato molto più in Pere che a Milano ed è stato, devo dire, molto bello. Adesso, detta così sembra, nel senso, ovviamente, al netto di tutta la tragedia che stiamo vivendo, però eh, questo periodo in Peria a me è piaciuto molto, eh, sono stato contento di averlo passato in Peria, eh, col pesce fresco, con la verdura delle, dei, 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 dei contadini eh, e sicuramente, eh, adesso molto banale però è, è ovviamente così, con una maniera di vivere eh, onestamente migliore di quella che si, si fa a Milano. E proprio in Perlia e al Parasio è legata alla tua prossima iniziativa che è, ha come oggetto un corso di fotografia. Sì. <coughs> Io a volte mi definisco pigro, iperattivo, perché da un lato mi piace non fare niente, non ho nessun problema a stare a casa a leggere un libro, a vedere un film, però poi dopo un po' mi annoio e devo fare delle cose. E in effetti in una dimensione provinciale il rischio che si corre è quello di non avere da fare, invece io amo avere cose da fare, amo avere degli obiettivi, eh, e quindi adesso conclusa l'operazione dei ritratti al Parasio ho pensato da un lato di rimettermi a fare qualcosa eh, qualcosa di utile io penso perché non c'è dubbio alcuno che la fotografia sia il linguaggio della contemporaneità tutti in tasca abbiamo non un telefono ma una macchina fotografica eh, quindi <coughs> sapere fare delle fotografie che non è tecnicamente ma insomma, usare quel linguaggio in maniera efficace nella contemporaneità è molto importante, qui ho pensato che fosse utile eh, condividere le mie competenze, le mie conoscenze con gli imperiesi. E poi ehm, una, una, un gesto di riconoscenza verso eh, sia il, quel luogo, mh, il Parasio, e sia il circolo Parasio, che ovviamente eh, fa parte endemicamente di, di quel rione, eh, insomma, ho voluto eh, ringraziare e omaggiare il Parasio, tra l'altro appunto i, i, le quote che sì, le persone pagheranno, il ricavato, sì. ricavato va tutto al ciclo Parasio, io non guadagno una lira, eh, però mi sembrava il minimo insomma. Ecco, tu eh, sei il classico sì. esempio di un giovane partito da Imperi, quindi dalla anni. provincia eh, e che eh, si è affermato a Milano. Eh, consiglieresti eh, a un giovane di eh, intraprendere il tuo stesso percorso? Sì, assolutamente sì, nel senso che la provincia ha i suoi pro e i suoi contro e li conosciamo probabilmente tutti molto bene, sia gli uni che gli altri. Eh, eh, I contro sono ovviamente già nel nome, in, una, in un provincialismo che se portato agli eccessi diventa eh, negativo. Eh, per qualsiasi attività eh, una persona faccia andare in giro per il mondo da Milano in avanti, diciamo, no? eh, è fondamentale perché si acquistano competenze, si, 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 si scoprono nuove cose, si, si imparano nuove cose che poi si possono, eh, in qualche maniera come ho fatto io, eh, riportare nella provincia alimentando l'unica vera eh, ricchezza che il, che il mondo ha, e cioè lo scambio, no? cioè, eh, New York e New York perché a New York ci vivono tutti qui del mondo vanno a New York e quindi eh, si incrociano le culture, le conoscenze io sono un grandissimo fautore e, e, e eh, fan eh, dello scambio no? eh, della contaminazione, della contaminazione no? quindi eh, contaminarsi eh, e quindi girare e uscire dalla provincia è fondamentale. E tu nel recente passato sei stato anche in, eh, predicato di assumere in carica amministrativa e si era parlato mm. di te come un eh, possibile assessore al turismo, alle manifestazioni della giunta eh, Scaiola, 
hai comunque eh, svolto eh, attività di direzione artistica, ricordiamo per esempio quella della eh, Cina in silenzio alle logge. Cosa manca secondo te a Imperi, se manca qualcosa per fare un definitivo salto di qualità a livello turistico e a livello di immagine? Allora, eh, cominciamo dalle buone notizie. Eh, secondo me Imperia eh, è interessante, nel senso che sono interessanti le persone, ad esempio una cosa bellissima che, 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 che ho, ho visto, che i miei occhi, eh, è la qualità delle persone che ci sono in Imperia. Eh, perdonatemi, eh, non vorrei essere scortese, ma forse prima avevo qualche dubbio, eh, anche perché in effetti eh, eh, sempre di tutte le cose, tutte le attività, quello che si nota di più è, 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 sono le cose negative. No? C'è una famosa frase che dice fa più rumore un, un, un albero che casca piuttosto che una foresta che cresce. Eh, quindi eh, in una strada uno nota la, la carta per terra magari eh, e non nota le, tutte le cose positive che ci sono eh, in questi ultimi anni sicuramente penso sia obiettivo Imperia ha fatto grandi passi in avanti c'è stato tutto un marasma di riorganizzazione che penso sia molto positiva eh, ci sono le persone eh, eh, ci sono delle persone molto interessanti, molto intelligenti, eh, le ho viste, le ho conosciute, ci sono in Imperia. Eh, quindi eh, sì, io in passato ho avuto la, la, alcune cose le ho fatte, al, altre volte mi sono state fatte delle proposte che a volte sono andate in porto, a volte non sono andate in porto, eh, eh, però io penso che si possano fare delle cose, cioè il, ter, il terreno è ricettivo eh, e poi soprattutto io ho voglia di farle. Eh, per me Imperia è, è comunque parte del mio DNA, fa parte de, 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 del mio tessuto eh, epidermico, sociale, storico no? eh, e quindi io ho, ho voglia di, di, di fare delle, delle cose in questo territorio. Bene, quindi in attesa eh, di vederti <ride> nuovamente eh, cimentarti con... Eh, Imperia con il suo territorio, eh, ringraziamo Settimio Benedusi per questa bella chiacchierata, grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima. Grazie infinite.